Olá pessoal, beleza? Aqui é o Glazes Cheiro de Fezes e hoje estarei meio que fazendo uma review do passeio escolar que tive de, no dia 23, na quinta da estância, em Via Mão, onde eu vi mãos. Desculpa, mas eu não resisti. <risos> Bem, primeiramente eu tive que no dia anterior arrumar algumas coisas pra ir pra lá, né? Daí eu acordei às 5 horas e 15 minutos da manhã. Por causa da merda da ansiedade. E fiz as coisas a milhão. E eu esperei meus pais acordar e tudo pra me levar. E daí eu cheguei no ônibus por volta das 6 horas e 10 minutos. Daí ele partiu umas 6 e meia. Daí a viagem demorou até as 9 horas e pouco. E durante essa viagem ficaram colocando sertanejo nos outros bagulho. E me fizeram ter que segurar aquela merda do trocinho de música. Enquanto tocava essas músicas do inferno. Ah... Mas como eu não era burro, eu simplesmente tapei entre minhas pernas. É, eu sou muito inteligente. Mas enfim, daí chegamos lá umas 5 horas e pouco, então nós saímos do ônibus. Era basicamente um lugar de matagol, sabe? Se eu não me engano, a primeira coisa que fizemos foi tomar café da manhã. Eu só quis pegar aquele pão com manteiga e um suco de uva, que por sinal era meio, era meio vagabundo, parecia um picolé derretido. E depois a gente foi fazer as atividades uh, Eu não me lembro direito da maioria das atividades Mas lembro que durante a viagem tivemos trilha, tirolesa, banho de piscina umas duas vezes Conheci uma, uma cobra chamada Marte que não peguei nem toquei Depois que, que pude conhecer outra cobra que esqueci o nome Que de carinho e segurei duas vezes Tem que ser macho né bro? Uh, teve banho de lama que não fui porque eu já tava de água tivemos um passeio num trator lá a gente foi num troço que tinha que atravessar alguns obstáculos tipo tipo andar em madeira separados que balançava ter que andar numa linha mega fina de metal e essas coisas e era alto em se não fosse aqueles negócios para tu não cair alguém já poderia ter morrido facilmente a gente teve almoço que só peguei um arroz e um carne micro alface depois o café da tarde, que eu só fui comprar um picolé de chocolate e água mesmo, porque nada lá me interessava. Ah, lembro também que eu conheci um serviço lá chamado BTS. Desculpa. Desculpa por eu fa fazer você ficar agora surda. Mas enfim. Eu também notei o safado do Colucci, né Colucci? Olhando pras gurias de biquíni, né Colucci? Merda, velho. E teve um monte de outras atividades. Mas eu não lembro de todas porque tem um pouquinho, só um pouquinho de Alzheimer mesmo. Também lembro que as gurias, pra se tocar, uh, trocar pra ir no troço dos obstáculos lá, demoraram uma vida. Eu lembro também que a gente teve que dividir espaço com o um oitavo, o um nono ano. E esses caras tinham uma caixinha de som. Então só imagino que a gente do sexto ano teve que ouvir, que ouvir de. Enquanto se trocava. Mas bem, a gente foi também lá numa trilha que tinha aranha e umas outras merda que podia ter, ter matar. E a gente viu nessa trilha também um buji, que se não me engano é aquele macaco da bunda vermelha. Ou eu sou burro mesmo. Enfim, foi bem legal. Ah, não posso me esquecer que vimos a família da Hilda, uma colega minha, nessa viagem. Sim, a família dela era várias vacas bem iguais a ela. <risos> Mas bem, daí voltamos lá pra Caxias do Sul, umas 19 horas, perto das 20 horas. Daí é isso. Esse foi o passeio. Bem, se me falassem pra dar uma nota de 0 a 10 pro passeio, eu daria um 7.5, um 7.5 mesmo. Teve bastante coisa legal, mas teve umas coisas bem chatas e tinha umas comidas lá meio ruim pelos... 350 reais pagos para fazer aquela viagem e eu não sou rico tá eu sou eu sou médio mas enfim espero que tenham gostado da review da quinta distância se eu fosse dizer para tu ir para lá eu diria que sim porque é bem legal lá mas enfim esse foi o vídeo e até a próxima Bros e Cis.